కృపగల దేవుని నామములో మీకు వందనాలు ఈరోజు విశ్వాసులను గూర్చి ప్రార్థన చేద్దాం కృపాభరితుడైన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి మీ పవిత్రమైన పాదాలకు స్తోత్రాలు స్తుతులు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభ ఎంతోమంది మీ రక్తముతో కడగబడిన బిడ్డలు సంఘంగా కూడుకుంటున్నారు తండ్రి విశ్వాసులు నిజంగా మీ ఉద్దేశమును ఎరిగి వాక్యానుసారంగా జీవించే బిడ్డలనుగా మీరు చేయండి ప్రభ సంఘంలోనికి ఏదో అవసరాల నిమిత్తము అక్కరల నిమిత్తము కాకుండా రోగాల నిమిత్తము బాధల నిమిత్తం కాకుండా తండ్రి మీ వాక్య ప్రకారముగా జీవిస్తూ పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవిస్తూ సంఘంలో నా తండ్రి మీ శరీరంలో అవయవంగా అమర్చబడుతూ తండ్రి జీవించటానికి యేసు ప్రభుల వారి ఆగమనపు దినమున సంఘంలో ఎత్తబడు వారుగా కావలసినంత పరిశుద్ధతని సంపాదించుకొనటానికి కుటుంబాలు కుటుంబాలుగా ప్రభ మీ సముఖం లేక రావటానికి ఒక్కొక్క బిడ్డను మీరు ప్రేరేపించండి తండ్రి కుటుంబంలో ఒక్కరు ఇద్దరు వస్తున్నారు మిగిలిన వారు రావడం లేదు తండ్రి దయచేసి ప్రతి కుటుంబంలో కూడా మీ పట్ల ఆసక్తిని పుట్టించి మీలో ఎదగాలి అనే ఆలోచన పుట్టించండి తండ్రి మీ సన్నిధానంలోనికి వచ్చేటప్పుడు సమయమును గూర్చి వివేచించకుండా ఎంత సమయమైనా దేవుని సముఖంలో గడపాలి అనే మంచి ఆలోచనతో బిడ్డలు మీ సముఖం లేక రావటానికి మీరు కృప చూపెట్టండి శత్రువైన సాతానుడి యొక్క ఆలోచనలు వాని క్రియలు ఏమాత్రము విశ్వాసుల జీవితాలలో పని చేయకుండా సాతాను క్రియలన్నీ కూడా యేసు నామంలో విశ్వాసుల కుటుంబాల్ని విడిచి బయటికి పొమ్మను ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను ప్రభ ప్రతి కుటుంబాన్ని పేరు పేరున మీరు దీవించండి ప్రభ ప్రతి కుటుంబం పైన నీ కృప కుమ్మరించండి ప్రభ ప్రతి కుటుంబంలో భార్య భర్త పిల్లలు అందరూ కూడా ప్రభ నిన్ను సేవించు వారినిగా చేయండి తండ్రి ఆ కుటుంబంలో రక్షణను గుర్చిన సునాథం వినపించబడు రీతిగా మీరు కృప చూపెట్టండి సమస్త ఘనత మహిమలు మీకే యేసు నామాన ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రియ దైవ జనాంగమా ఫిబ్రవరి మాసం మొదటవ తారీఖు రెండు వేల ఇరవయో సంవత్సరం శనివారం సంఖ్యాకాండము పదవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచనం కహతీయులను గూర్చి ఇది నాలుగవ ప్రసంగం ప్రియులరా దేవుని బిడ్డలు మీరు కహతీయులు అనగా సంఘము అని అర్థం వారు పరిశుద్ధమైన వాటిని మోస్తూ అందరూ వచ్చులోపుగా మందిరమును నిలవబెట్టారు అనే విషయాన్ని మీకు చెప్తూ ఉన్నాను ఈ రోజున సంఘంలో ఉన్న ప్రతి బిడ్డ పరిశుద్ధమైన వాటిని చెప్పేవారు కాదు మోసేవారుగా ఉండాలి రెండవది మందిరమును నిలబెట్టేవారుగా ఉండాలి పడగొట్టేవారుగా కాదు మందిరము యొక్క ఉద్దేశాన్ని గుర్చి మీతో మాట్లాడుతూ వచ్చాను ప్రియులరా బైబిల్లో మొదటి కొరింతీలకు రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయంలో ఒక మాట చెప్పబడుంది చూడండి ఆ వాక్యాన్ని చదువుకున్నాము పదకొండవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనంలో ఈ రీతిగా రాయబడింది పదిహేడు పద్దెనిమిది మీకు ఈ ఆజ్ఞను ఇచ్చుచు మిమ్మను మెచ్చుకొనను మీరు కూడి వచ్చుట ఎక్కువ కీడుకే కానీ ఎక్కువ మేలుకు కాదు మొదటి సంగతి ఏమనగా మీరు సంఘమందు కూడి ఉన్నప్పుడు మీలో కక్షలు కలవని వినుచున్నాను కొంత మట్టుకు ఇది నిజమని నమ్ముచున్నాను ప్రియులరా ఆ తరువాత మీలో యోగ్యులైన వారెవరో కనబడినట్లు మీలో భిన్నాభిప్రాయములు ఉండక తప్పదు అని వాక్యము సెలవిస్తుంది సంఘంలో మీరు కూడుకోవడం మేలు కొరకు కాదు కీడు కొరకే 
అని అంటాడు సంఘంలో కూడి ఉన్నప్పుడు మీలో కక్షలున్నాయని కొంత మట్టుకు ఇది నిజమని నేను నమ్ముచున్నానని అంటున్నాడు ప్రియులరా సంఘంలో ఉండాల్సింది కక్షలు కాదు సంఘంలో ఉండాల్సింది ప్రేమ ఉండాలి సంఘంలో ఉండాల్సింది ఐక్యత ఉండాలి దేవుని వాక్యంలో చెప్పబడిన రీతిగా కక్షలు ఉంటే అది సంఘమని ఎలాగ పిలవబడుతుంది అందుకని దేవుని వాక్యంలో పౌలు గారు చెప్తారు మీరు కూడుకోవడం కక్షల కొరకు కాదు అనని ఇరవై రెండవ వచనాన్ని కూడా చదువుదాం అక్కడ అంటాడు అన్నపానములు పుచ్చుకొనుటకు మీకు ఇండ్లు లేవా దేవుని సంఘమును తిరస్కరించి పేదలను సిగ్గుపరచుదురా మీతో ఏమి చెప్పుదును దీనిని గూర్చి మిమ్మల్ని మెచ్చుదునా మెచ్చను అని పౌలు గారు అంటారు ప్రియులరా గమనించాలి సంఘంలో పేదలను సిగ్గుపరిచేవారుగా ఉండకూడదు పేదల్ని ప్రేమించేవారుగా ఉండాలి పేదల్ని ఆదరించేవారుగా పేదలకు సహాయం చేసేవారుగా సంఘంలో ఉండాలి సంఘం అంటే పేదలని మనం ప్రేమించేవారే ఎందుకంటే ఒకప్పుడు శిష్యులు అచ్చ జట మాంసీని పగలగొట్టి ప్రభు మీద పోసిన ఒక స్త్రీ విషయమై మాట్లాడుతూ ఇంత ఖరీదైన అత్తరు అమ్మి పేదలకి ఇవ్వచ్చు కదా అంటే ప్రభు అన్నాడు పేదలు ఎల్లప్పుడూ మీతోనే ఉంటారు అని చెప్పాడు కాబట్టి సంఘం ఈరోజు తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే పేదలు ఎల్లప్పుడూ మనతో ఉంటారు మనతో ఉండేటివి కొన్ని ఉన్నాయి ఒకటి దేవుడు ఎప్పుడు మనతో ఉంటాడు రెండవది పేదలు కూడా ఎప్పుడు మనతో ఉంటారు ఈరోజు నీ భార్య లేక నీ పిల్లలు లేక నీ ఆస్తి పాతు పాస్తులు నీ ఆరోగ్యము నీతో ఉంటాయో లేవో తెలియదు చాలామంది ఈరోజున నిన్న బాగున్నాడండి ఈరోజు సడన్గా సిక్ అయిపోయాడు అంటారు చాలామంది ఆ భార్యభర్తలు చాలా బాగున్నారండి బండిలో ఇద్దరూ ప్రార్థనకు వచ్చేవాళ్ళు వెళ్ళేవాళ్ళు ఏమైందో అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు భార్య వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయిందంట అంటారు ప్రియులరా లోకంలో నీతో పాటు ఎప్పుడు ఉండేది మనము నమ్ముకున్న ఏసయ్య మనల్ని నమ్ముకున్న పేదవారు కాబట్టి మనతో ఉండే వీళ్ళను ఎప్పుడు మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సంఘంలో పేదలు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళను సిగ్గుపరిచేవారుగా ఉండకూడదు వాళ్ళని ప్రియులర ఆదరించేవారుగా వారిని ప్రేమించేవారుగా వారికి సహాయం చేసే వ్యక్తులుగా మనం ఉండాలి బైబుల్ ఆ రీతిగా సెలవిస్తుంది ప్రియులర దేవుని పిల్లలం వాక్యంలో సెలవిచ్చిన రీతిగా మనము ప్రవర్తించడం సంఘంలో ఎంతైనా మంచిది ప్రియ దైవ జనాంగమా సంఘంలో ఎలాగుండాలి ఎప్పుడు ఆ సంఘాన్ని మనం నిలబెట్టగలము అంటే మొదటి తిమోతీయులకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయంలో చదువుకున్నట్లయితే వాక్యం ఈ రీతిగా సెలవిస్తుంది మూడు పదహైదవ వచనం అయినను నేను ఆలస్యము చేసిన ఎడల దేవుని మందిరంలో అనగా జీవము గల దేవుని సంఘంలో జనులు ఎలాగూ ప్రవర్తింపవలనో అది నీకు తెలియవలనని ఈ సంగతులు మీకు వ్రాయిచున్నాను ఆ సంఘము సత్యమునకు స్తంభమును ఆధారమునై ఉన్నది అంటాడు సంఘము జీవము గల దేవుని సంఘం అందులో ప్రవర్తించవలసింది ఎలాగా అంటే సత్యానికి స్తంభముగాను ఆధారముగా విశ్వాసులు ఉండాలి అంటే ఒక స్తంభం ఉన్నప్పుడు ఆ స్తంభం మీద ఎలాగ బిల్డింగ్ అని ఒక భవనాన్ని నిర్మాణం చేస్తారో స్తంభాల మీద సంఘంలో ఉన్న విశ్వాసులందరూ కూడా సత్యమునకు స్తంభాలుగా అంటే వాక్యము నిలబెట్టడానికి క్రీస్తును నిలబెట్టడానికి విశ్వాసులందరూ స్తంభాలుగా ఉండాలి ఒకవేళ నీవు స్తంభం కాకపోతే క్రీస్తు అనే సత్యం నీ మూలాన పడిపోతాడేమో వాక్యం అనే సత్యం నీ మూలాన పడిపోతుందేమో కాబట్టి వాక్యం అనే సత్యము 
క్రీస్త్ అనే సత్యము లోకంలో నిలబడటానికి సంఘంలో ఉన్న నీవు స్తంభమై ఉన్నావు ఆలోచన చేయి నీ ద్వారా క్రీస్తు నిలబడి ఉన్నాడా పడిపోయాడా బైబిల్లో పౌలు గారు అదే చెబుతారు ప్రియులరా గమనించాలి తరువాత పదహారో వచనంలో కూడా ఒక మాట చెప్తారు ఐదవ అధ్యాయము పదహారో వచనంలో ఒక మాట చెప్తారు చూడండి వాక్యంలో విశ్వాసురాలైన ఏ స్త్రీ ఇంటైనను విధవరా రుండిన ఎడల సంఘము నిజముగా అనాథలైన విధవరాండ్రకు సహాయము చేయుటకై దాని మీద భారము లేకుండా ఆమె వీరికి సహాయము చేయవలను అని వాక్యము సెలవిస్తారు విధవరాండ్రకు అనాథలైన విధవరాండ్రకు సహాయము చేయుటకై అని అంటాడు ప్రియులరా సంఘము పేదలను అవమానపరచకూడదు సంఘము అనాథలైన విధవరాండ్రకు సహాయము చేయాలి అని అంటాడు చూడండి సంఘం యొక్క ఉద్దేశం సత్యమునకు స్తంభాలుగాను ఆధారాలుగాను ఉండాలి అది జీవము గల దేవుని సంఘం ప్రాణమున్నటువంటి దేవుని సంఘం అది ఇలాగా పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబులు సంఘాన్ని గూర్చి ఇంత చక్కగా చెప్తుంది ప్రియులరా గమనించవలసిన విషయం సంఘము పరిశుద్ధపరచబడాలి సంఘంలో పేదలను గౌరవించాలి అనాథలకు ఆశ్రయం ఇవ్వాలి అనాథ స్త్రీలకు వి విధవరాళ్లకు ప్రియులర వాక్యంలో సెలవిచ్చిన రీతిగా మనం ఎప్పుడు కూడా సంఘంలో దేవునికి భిన్నంగా ప్రవర్తించకూడదు వాక్యం ఆ రీతిగా సెలవిస్తుంది బైబిల్లో చెప్పబడిన ఈ మాటలన్నీ కూడా సంఘము పట్ల దేవుడు కలిగి ఉన్న ఉద్దేశాన్ని మనకు వివరంగా తెలియజెప్పాడు ఈ రోజున ఇవన్నీ మనము చేస్తూ వస్తే బైబిల్లో చెప్పిన రీతిగా కహతీయులు పరిశుద్ధమైన వాటిని మోయిచ్చు అందరూ వచ్చు లోపుగా వారు మందిరమును నిలవబెట్టారు అని ఉంది కాబట్టి సంఘంలో ప్రతి బిడ్డ ఈ రీతిగా ప్రవర్తిస్తే పరిశుద్ధమైన వాటిని మనం మోస్తూ ఆ మందిరాన్ని నిలవబెట్టిన వారమైతాం సంఘంలో మీరు ఏం మోస్తున్నారు ప్రియులరా రెండవది సంఘమును మీరు నిలవబెడుతున్నారా పడగొడుతున్నారా అను ఈ ప్రశ్నల మధ్యన మిమ్మల్ని మీరు ఉంచుకొని ఆలోచించండి ఏం మోస్తున్నారు ఇతరుని గుర్చిన చెడ లేక క్రీస్తు సువార్త మోస్తూ ఉన్నారా క్రీస్తు ప్రేమని మోస్తూ ఉన్నారా క్రీస్ క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క ఆ యొక్క తగ్గింపుని మనం మోస్తూ ఉన్నామా మనము మోసేటివి అందరూ చూడాలి ఇతడు ప్రేమ కలిగిన వాడు క్షమాగుణం కలిగిన వాడు నీవు మోసేది ప్రజలకు తెలియాలి ప్రియులరా ఆ రీతిగా ఉండి ప్రభు సంఘాన్ని నిలబెట్టువారుగా మీరు మారాలని ప్రభు నామాన మీకు మనవి చేసుకుంటూ ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుగాక ఆమెన్